Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay makiki-update tayo sa katatapos lang na round number 7 dito pa rin sa ongoing FedeChess.com Grand Swiss Men's Division. Ayan, so ito ay sa bakbaka na pagharap na sa top board nila Super Grandmaster Alireza Ferruja ng France versus Super Grandmaster Yevgeny Nayer ng Russia. Ayan, pagkatapos nating i-analyze ay ipapakita ko sa inyo ang updated standing. Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Alireza nag E4. Nag E5 si Nair, nag Knight F3, nag Knight F6, ayan natipuhan ang Petrov defense kasi Knight C6 ang madalas nating nakikita at nauuwi sa Ruy Lopez. At dito D4 ang pinili ni Alireza, medyo sharp ito kasi ang main line dito ay ang palagi ang Knight X E5, D6, Knight F3, Knight X E4, D4, D5, Bishop D3, then Bishop E7 or Bishop D6. Yan ang madalas dyan, ang pinaka main line. Pero dito, nag second line. No? Interesting. Nag D4, nag Knight X E4, nag D takes E5, at dito nag D D5 talaga. Para meron kagad magandang control ang block sa sentro. Nag Knight B D2, pang neutralize kagad sa Knight. Kumakapture talaga yan, knight takes d2 and then bishop takes d2. Ayan, dito interesting kasi sa madalas sa pagkakataon, queen lagi ang pang-capture dito. Then ang bishop na sa c1, nilalagay yan sa b2 as fianchetto. Yan po ang development setup niyan. Pero dito, bishop ang pinang-capture. Then bishop e7, normal development, preparing to castle. And nag c3, control sa d4. Nag C5, ayan, nakikiagaw din naman sa sentro. Bishop D3 develop, Knight C6, castle, Bishop G4. Ayan, inunahan na kagad ni Nair, no? Kasi kung magka-castling siya dito, may posibilidad mag H3 at wala na siyang Bishop G4 pin, di ba? Uh, mightier than sword, ika nga. So, nakakailan kasi pag may mga pin-pin. So, inunahan na, pinuwestohan na muna, then later niya ikakasil yung king niya. At dito, nag rook e1 kasi immediately ang bishop g4 may threat to play knight x e5. So, rook e1, develop na rin, suporta. Queen d7, nag h3, bishop h5, maintain lang ang pin. Nag bishop f4, ayan, progress na sa bishop. Nag queen e6, ayan, para hindi makatulak ng e6 ang pute, may mga ganong potential sacrifice. Pero dito ang nire-recommend ng computer ay a6 lang daw. Okay, a6 para protection sa b5. Okay, pero dito tayo, bookline pa rin naman. Queen e6, bishop e2, ayan, para masangga na ang annoying pin. At dito, kinaslingan lang, nag queen d2, ayan, para makaangat na ang queen. Kasi, hindi makakaangat ang queen kung walang bishop e2, tatagpasin yan, masisira ang kingside structure. And then, nag bishop g6 naman dito, rook a d1, syempre, centralize sa mga tore. Nag bishop e4, pumasok. Parang madalas gumamit ang tempo si Nair, no? <laughs> yung queen, tapos yung bishop naman, ano? Ang daming, ano, tempi na yan, ha? At dito, nag knight g5. Ayan, para mabulabog na yung pwestuhan dyan. Bishop takes g5, bishop takes g5, and nag d4 dito. At yan po ang bagong sangag dito sa position na ito. Novelty. Kasi sa madalas sa pagkakataon, ang ginagawa dito ay h6. Ayan, naging laro pala. Nila Wesley So and Yu Yang Yi. 2019, nanalo si Wesley. Pote, panalo kay Yuyang Yi. Ang ginawa ni Wesley, nag Bishop E3, bumalik. Tineret lang ang pawn sa C5. Okay, popost ko na lang ang link niyan sa description below. Pero dito tayo sa novelty ni Nair, nag D4, and nag Bishop F1. Ayan, threat ang Bishop sa E5. Nakalimutan ko po mga kamatchas, pasensya na. At atin munang liwanagin, ano mangyayari kung capturein ang libring pawn sa E5? Meron lang daw F3. Papaalisin ng Bishop. At pagpalagay nating ilagay sa G6, umatras, may F4, ayun, papaalisin muna pala bishop, then paalisin ng knight. So, ano mangyayari? Takbo ulit, knight C6, mayroong bishop G4, and kapag umalis, may queen takes D5, ayun. May pasakali lang pala, mababawi lang din pala. <laughs> para kasing ano eh, no? parang, parang one pawn down, maliwanag eh. Kung queen naman ang ipang capture dito, F3 pa rin, bishop G6, and then bishop c4, discovered attack, then followed with bishop takes d5. Mapanglin lang pala yung po na e5 na yon. So, balik tayo sa ginawa. After d4, then nag bishop f1, nag queen g6, nag queen f4, threat ang bishop, tumempo muna, bishop c2, rook d2, 
Nag-Rook A E8 and nag-Bishop H4 ang idea. Aatra sa G3. So, nag-King H8. Ayun. Umislog lang pero hindi sang ayon ng strong computer engine dyan. Nilagyan niya ng question mark. Ang tira daw dito ay F6 o kaya A6 lang. Prophylactic lang na walang Bishop B5. Okay. So, balik tayo. Nag-King H8 dito. And then, Nag-F3. Ayun, medyo sala din daw ang islog-islog na ginawa ni Alire Singh. Ang tira daw dito ay Bishop B5. Ayun, dahil walang A6, samantala hinaraw ang Bishop B5. Para ang idea, may mga pang ilang na capture din, nahataw ng capture sa D4. So, balik tayo. Nag-F3 si Alire sa... And nag-A6. <laughs> Bad move daw ulit. Grabe, hindi, niya, hindi tipo ng computer ang islog-islog ng tao, no? A6 para walang bishop B5 pero hindi na raw yan. Dapat daw ang accurate move ay D3 para solid na daw. Then, siguro mamaya mag-aano yan B5, C4 para maging bato yung D3. Yan daw ang mainam. Push na, no? So, nag-A6, nag-bishop F2, ayan, para mairita na ang black sa D4. Nag-rook D8, rook C1, threat sa bishop. Nag-bishop B1, nanuot talaga sa ilalim. Threat ang pawn sa A2. And then, nag-C takes D4. Knight takes D4. Inaccuracy daw. Dapat daw, simpleng pawn takes na lang daw. So, gagawin ng white, mag-A3, mag-rook FE8. Ganyan-ganyan na lang daw, mga kamatsas. Pero, balik tayo. So, knight ang pinang-capture. Nag-bishop takes D4. Nag-C takes D4. Nag-A3. And, nag-bishop A2. So, weak nga lang itong pawn sa D4. Tapos, nagkataon same colored bishop. So, tinagpas na. Rook takes D4. Maliwanag na na one pawn down dito ang black. And clear advantage na ang white based sa evaluation baro. Queen B6 and nag-rook D1. Depensa sa rook. Rook F E8 and nag-king H2 umiwas sa pin. Pero bad move daw yan. Much better daw ay B4 para mas matibay. No? Wala pang isipin na may threat sa pawn sa B2. Then later on sa ka palang iiwas. Hindi pa naman daw makakapture yung rook sa D4. Huwag madaliin ang pag-iwas. Pero ito ginawa ni Alireza. King H2 and the rook takes D4. Nag queen takes D4. Queen takes D4. Rook takes D4 and nag G5. Ayan, pasingaw para mapigilan din ang F4. Kasi di makakapture eh. Kasi may background weakness pa ang black. And then dito nag rook D7. Target naman ang pawn sa B7. Nag B5, niligtas mo na and nag Rook D6, target ang pawn sa A6. Nag Rook takes E5, Rook takes A6, and Bishop C4. Ayun. So, medyo wais din talaga ang naging desisyon dito no ni Nayer. Kasi gusto niyang i-convert na kagad sa Rook and Pawn. Kasi sa Rook and Pawn, napakarami pong tablatius. Ang daming tabletas dyan. Capture, capture, and nag A4 para mapigilan ang coming Rook B5. And dito nag Rook C5, nag Rook B6. Inaccuracy daw. Ang much better move daw ay King G3 na lang. Ang idea, pag nag C3, then may King G4. Ayun. So, may threat sa G5 and then may mga laro-laro ang King at some point. Pwedeng mag H5, mag gumanon, then may mga pressure sa ilalim. Ayan daw ang much better for white. no Pero hindi pa rin nakakasiguro kasi rock and pawn ending ang daming tabla. Ang ginawa dito, rock B6, balik na tayo. Nag C3, capture, capture. Nag A5, King G7, nag A6, syempre rock, rock behind, pass pawn, and nag King G3, kailangan i-activate na, and nag Rook A2. So dito mga kamatsas, equal talaga. Equal itong Rook and Pawn ending, incorrect play talaga, tablang tabla ito, pero magdidepende ito sa pag-handle ni Nair. So dito, nag F4, nagpilit na, nagpilit na si Ferugia kasi wala na siyang, wala nang way Kapag umangat naman king, edi eh, tatagpasin to, di ba? So, wala namang magiging progress yung king niya kung puro tori lang ang gagawin. D6, C6, or B6. Di rin naman makakapush ang ganda ng tori sa likod. So, pinuwersa na, nag F4 na. G takes F4. King takes F4. Rook takes G2. Nag King E5. Nag Rook A2. Nag King D6. Nag F5 genius. Equal pa rin. King C7. Nag F4. Nag King B8, preparing to play A7, A8. Nag F3, nag A7, nag F2. Baba muna, cambio, rock B1. At dito, nag F1, queen. Yun laing mga kamatsas. 
Nag F1 queen kagad si Nair na pamadali, no? So, time control dito, matagal pa naman. 8 minutes and 6 minutes, medyo matagal pa. Na pamadali, na pa F1. Pero dito mga kamatsas, may good move na kung makikita yon equal kagad. Kinakailangan nga lang ng long range calculation. Sige po, ipagis ko sa inyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ito po ang good move, oh. King G6. Genius. Yan pala dapat. Na kapag nag AA queen, ka-capturein lang capture, hindi nga lang po halata eh kasi very annoying sa human eye. Na tipong pagkaganito nangyari parang ang layo ng pawn sa H7 eh. Parang tipong mapipitas lang ng tore eh. pero ito pala ay eh, isang tira lang, makakadikit na kagad sa black king. So, calculate natin, king b7, h5, king c6, h4, king d5, then king g3 with tempo. So, unahin muna natin dito sa rook f8 bago sa e2 ha. Pag nag rook f8, push h3, king e4, h2 kagad eh. So, pag nag rook h8, king g2, h1 na kagad kami, magkukuin na. Walang magawa yung king ang layo. Pag chumik eh, dito lang. O, babalik uli yan, obligado, pipigilan, then king g2, h1 pa rin. So, equal. Ngayon, kung dito naman pupunta sa A2, eto pa rin. Ang bilis. Oh, grabe yung king. Napakalayo pala niyan. So, walang progress eh. Kapag bumaba rook A1, king G2. Oh, eto na. H1 queen na. Wala eh. Pag rook A2 check, angat lang. Eto na naman. H1 queen pa rin ang problema. Equalacious talaga mga kamatsas. Ang tindi ngayon. Tiningnan ko lahat ang anggulo nito eh. Paano kung mag rook f5 para walang h5? May king g4 tempo sabay h5. Walang progress. <laughs> Nakakainis na endgame ito. No? Grabe. Talagang makakapush at makakapush eh. Oh, parang alayo kasi. Oh, pigil muna. Wala. Ganun pa rin ang suma eh. Oh, push. Wala na. Ganun pa rin. Tabla. May waga ang ending talaga, no? So, dito na pa F1 queen. Balik na po tayo sa nangyari. Nag rook takes F1. Rook B2 check. King A8. Ayun, ang layo kasi ng black king. Nag rook B3 and nag rook C1. Ayan na. King G6. Rook C7. Idea rook B7. Then king B8. Okay, nag H5. Rook B7. Rook takes H3. Rook B6 check. King G5. King B7, Rook A3, and then nag Rook A6. Grabe, sakto. Rook B3 check and King C7. At dito nag-resign na po si Nair. Bakit nag-resign si Nair? Kasi pag chumek Rook C3, ito lang po mangyayari. Hindi makababa eh. Ayan o, oh, para ma-exchange sana itong Tori sa pawn eh. Check. Magtatago lang sa likod ng King. <laughs> Magtatago. Wala nang check. Nakatulong pa yung king ng black nung malaon. So, mag a 8 queen na. Kaya nag-resign. Okay, mga kamatyas. Yan po ang matinding naging laban sa top board. At ipakita ko na sa inyo ang kanilang resulta sa round number 7. Sa top 10, no? Si Alireza lang. And Nair ang nagkapi saan. And lahat, tabla na. Yan, tabla po. Tablacious lahat. And ang standing naman after... Uh, round number 7, nangunguna si Ferruja, 0.5 ahead, pumapangalawa si MVL, nakabuntot pa rin ako si MVL. Sa bagay, nakalaban na niya si MVL, di ba? Parehong France ang nasa top 1 and top 2. Sa Sikiran, grabe yung veteranong taga-India. Oh. Shiro, buhay pa ang taga-Riga, no? Ang sinasabing isa rin sa mga magician of Riga yan, eh. pero taga-Spain na ngayon. And Petrosian, ayan po. So, pakitignan nyo, Karwana pag number 9. At ang pairing na ating aabangan sa round number 8, Ferruja versus Sasikiran. Tingnan natin ang tibay ng veteranong player ng India na si Sasikiran kontra sa atakador na si Ferruja. Yan po. And then maganda oh, MVL versus Alex Shirov. Yan ang aabangan natin. Pagkatapos niyan, ia-analyze kagad natin ang kapanapanabig ng mga games niyan mga kamatyas. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana natuto kayo dito at kung kayo ay natuto, pahit naman po uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.